রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মৃতদেহকে মানুষের লাশকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন আর এই ঘটনাটি এই বিষয়টি এসেছে যে হাদিসে সে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের প্রিয় সাহাবি আবু কতাদা ইবনে রবি আল আনসর রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলেন একবার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের পাশ দিয়ে একটি লাশ যাচ্ছিল একটি মৃতদেহ যাচ্ছিল বিশ্বনবীর পাশ দিয়ে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বললেন মুস্তারিহ ও মুস্তারাহ মিনহু এটা কি মুস্তারিহ নাকি মুস্তারাহ মিনহু আল্লাহ রসুল এই দুটি শব্দ উল্লেখ করলেন যখন এই দুটি শব্দ উল্লেখ করলেন সাহাবাই কেরম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে বললেন মাল মুস্তারিহ ওমাল মুস্তারাহ মিনহু ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল মুস্তারিহ এবং মুস্তারাহ মিনহু কি আপনি যে এই দুটি শব্দ বললেন আমরা তো বুঝতে পারিনি এর ব্যাখ্যা কি তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাহাবাই ক্রমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন মুস্তারি হচ্ছে আল আব্দুল মুমিন ইয়াস্তারি হু মিন্না সবি দুনিয়া ও আদাহ ইলা রহমতিল্লাহ যে ব্যক্তি মুমিন হয় ভালো হয় সে ব্যক্তি হচ্ছে মুস্তারি সে আরাম পায় সে দুনিয়ার যে ফেতনা রয়েছে দুনিয়ার যে কষ্ট ক্লেশ রয়েছে দুনিয়ার যে খারাপ অবস্থা রয়েছে এই খারাপ অবস্থা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে সে মুক্তি পেয়েছে এবং সে আরাম অনুভব করবে তার এই মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়ার মধ্যে যারা মমিন তারা অনেক কষ্ট করতে হয় তাদেরকে অনেক কষ্টের কষ্টের সম্মুখীন হয়ে দিনকে মানতে হয় কোরআনের পথে থাকতে হয় হাদিসের পথে থাকতে হয় সে লোকটি যখন মারা যায় তখন সে নিজে এই দুনিয়ার কষ্ট ক্লেশ থেকে নির্যাতন থেকে জুলুম থেকে এগুলো থেকে সে মুক্তি পেয়ে যায় এটাকে বলা হয় মুস্তারি এবং মুস্তারাহ মিনহু হচ্ছে রসুল সাল্লাহ আলিফ ইসলাম বলেছেন আল আব্দুল ফাহজের ইস্তারিহ মিনহু আল আব্দ বলে ইবাদ ও সাজার ও আল বিলাদ এভাবে রসুল সাল্লাহ আলিফ ওসাল্লাম উল্লেখ করলেন যে ব্যক্তি পাপাচারী যে ব্যক্তি নিকৃষ্ট মানুষ সে নিকৃষ্ট মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার এই অনিষ্টতা থেকে তার খারাপই থেকে মুক্তি পায় কে মানুষেরা মুক্তি পায় অন্যান্য মানুষগুলো মুক্তি পায় এবং ওই দেশ মুক্তি পায় এবং গাছ গাছালি মুক্তি পায় অন্যান্য প্রাণীকুল মুক্তি পায় যখন আমরা দেখতে পাই খারাপ মানুষ আমাদের সমাজে থাকে তার কারণে অন্যান্য মানুষেরা কি হয় কষ্ট পায় কিন্তু বলতে পারে না তার অনিষ্টতা এতটাই বেশি বলতে গেলে আরও বেশি ক্ষতি হবে এই জন্য মানুষ বলে না তাকে ভয় করে অথচ সে ব্যক্তির অনিষ্টতা থেকে মানুষ মুক্তি পায় না মুক্তি পায় না যখন সে মৃত্যুবরণ করে তখন এই লোকগুলো কি হয় তারা তার অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পায় এমন কি সেই দেশ মুক্তি পায় সেই দেশের মানুষগুলো এবং গাছগুলো দেখা যায় যে জলেম যে অত্যাচারী যে নিকৃষ্ট মানুষ তার কারণে তার এই খারাপ কাজের কারণে কোনো বৃক্ষ মুক্তি পায় না যখন কোনো গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গাছের ডালাডা বিনের প্রয়োজনে ভেঙে ফেলে এবং কোনো প্রাণীর পাশ দিয়ে যখন সে অতিক্রম করে সেই প্রাণীকে সেই কষ্ট দেয় হয়তো বা তাকে ধাক্কা দেয় হয়তো তাকে প্রহার করে এই যে অবস্থা এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলিফ ইসাল্লাম বলেছেন তারা হচ্ছে মুস্তারহ মিনহু তাদের কাছ থেকে মানুষেরা আরাম বোধ করে তাদের মৃত্যুর পর এই যে দ্বিতীয় অবস্থা লাশের আমরা কোনটি চাই নিশ্চয়ই আমরা মুস্তারে হতে চাই আমরা মুস্তারহ মিনহু হতে চাই না আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদের সকলকে মুস্তারি হওয়ার তাফিক দান করুন আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদের সকলকে উত্তম মানুষ হওয়ার তাফিক দান করুন আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদেরকে সকলকে এমন কিছু গুণাগুণ অর্জন করা তাফিক দান করুন যে গুণাগুণের মাধ্যমে আমি মুস্তারি হতে পারবো আমি উত্তম মানুষ হতে পারবো কল্যাণকর হতে পারবো মানুষের কল্যাণ সাধন হবে আমার মাধ্যমে তাহলে কি আমার যেন মাঠে হয়তো বা এর মাধ্যমে আমি নাজাত পেয়ে যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদের সকলকে কবুল করুন আমিন